வணக்கம் செம்பாவி இடு சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டான உன்னியப்பம் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் கேரளா ஸ்டைலில் பர்ஃபெக்டாக எப்படி உன்னியப்பம் செய்கிறது எந்த ரேஷியோவில் நம்ம அரிசியும் வெள்ளமும் கலந்து செய்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் பர்ஃபெக்டான உன்னியப்பம் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவு பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி அதை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் பச்சரிசிய அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சிக்கலாம் வெள்ளத்தை கரைச்சிட்டு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த கப்பில் வந்து அரிசி அலந்தமோ அந்த கப்லையே முக்கால் கப் அளவு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளத்தை போட்டுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு வெள்ளத்தை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாகு காய்ச்ச வேண்டாம் வெறுமனே நீங்க வந்து கரைச்சி எடுத்தா மட்டுமே போதும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிய நீங்க ஈவினிங் டைம்ல செய்தீங்கன்னா நம்ம டின்னர் சாப்பிடணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லைங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அதுவே நம்மளுக்கு போதுமானதா இருக்கும் சத்தானதும் கூட குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ரொம்பவே பிடிக்கும் வெள்ளெல்லாம் கரைஞ்ச உடனே நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் நல்ல வெள்ளமா இருந்தா வடிகட்டணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த வெள்ளத்தை வந்து கொஞ்சம் தூசிகள் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நான் வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கப்பு பச்சரிசிக்கு முக்கால் கப்பு வெள்ளம் கால் கப்பு தண்ணி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெள்ள கரைசல வடிகட்டியாச்சு இது நல்லா ஆரட்டும் மிக்சி ஜார் ஒன்று எடுத்துட்டு இதில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சிருக்கிற பச்சரிசியை போட்டுருங்க பச்சரிசியை போட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் நல்லா ஆறி இருக்கணும் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் நைஸ் ஆகிடக்கூடாது ரொம்பவும் வந்து குரகுரன்னு இருக்கக்கூடாது லைட்டாக தேய்ச்சி பார்த்தா குரகுரன்னு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் வெள்ளை தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க நான் வந்து கரெக்டான அளவில் கரைச்சி எடுத்ததுனால அப்படியே ஊற்றிட்டேன் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு தட்டு போட்டு கொண்டு போய் வெயிலில் வச்சிடலாம் மாவு லைட்டாக புளிக்கிறதுக்குள்ளார நம்ம தேங்காவையும் எல்லையும் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மூணு டீஸ்பூன் அளவு எள் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளெல்லாம் இருந்தாலும் சரி கருப்பு எல்லாம் இருந்தாலும் சரி வெள்ளு நல்லா பொரியட்டும் எள்ளு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவல்ல நம்ம இஷ்டம் தாங்க டேஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு சேர்க்கணுமோ அவ்வளவு சேர்த்துக்கலாம் தேங்காவை சேர்த்துட்டு சும்மா லைட்டா ஒரு கிண்டி கிண்டினம்னா போதும் அந்த சூட்லயே வந்து தேங்காய் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆரட்டும் நம்ம அரை மணி நேரம் வெயிலில் வந்து மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுவும் லைட்டாக புளிக்கட்டும் மாவை ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிலில் வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் லைட்டாக பபுள்ஸ் வந்திருக்கு இந்த அளவு இருந்தால் போதும் ரொம்பவும் புளிச்சிடக்கூடாது இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லையும் தேங்காய் திருவலையும் போட்டுக்கலாம்
போட்டு நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க இப்போ உன்னியப்பத்துக்கான பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம் தேங்காய் துருவல் நிறைய போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் சில பேர் தேங்காவை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியும் சேர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி பிடிக்கிறவங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ பனியாரக்கல்ல நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு குழியிலையுமே நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் இல்லைன்னா பரவாயில்ல உங்கள் வீட்டில் என்ன ஆயில் இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு குழியிலையுமே அப்பத்த ஊற்றிடலாம் ஒரு பாதி அளவு ஊற்றுங்க போதும் ஏன்னா உப்பிக்கிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியில் வந்துடும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிடலாம் மேலே இருக்கிற மாவெல்லாம் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் ரொம்ப கருப்பாகிற வரைக்கும் விடாதீங்க திருப்பி போட்டாச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி வைங்க ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் சூப்பரா உன்னியப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அழகா வந்திருக்கு பாருங்க பந்து மாதிரி ஆகி வந்திருக்கு பாருங்க இந்த ரேஷியோல நீங்க வந்து அரிசியும் வெள்ளத்தையும் கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும் அது மாதிரி நெய் ஊத்துனாலும் சரி எண்ணெய் ஊத்துனாலும் சரி குழியில கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி ஊத்திடுங்க அப்பதான் ஒட்டாம வரும் ஆப்பக்கல் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லையே நீங்க வந்து இதை செஞ்சிடலாம் இப்ப கொஞ்சமா நெய் ஊத்திக்கோங்க நெய் ஊத்திட்டு மாவு வந்து இந்த மாதிரி ஊத்திக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிருங்க பாருங்க இப்படி ஹோல் ஹோலா வரும் இந்த மாதிரி தோசை மாதிரி நீங்க செய்து கொடுத்துடலாம் வீட்டில் பனியாரக்கல் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லில் அதே மாவை தோசை மாதிரி இந்த மாதிரி செய்து கொடுத்துடலாம் அதுவும் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமுமே நல்லா கு வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸுக்கு பதில் நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது ரொம்பவே ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸுங்க இதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டின்னர் கூட சாப்பிடணும்னு தோணாது அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்ம இந்த உன்னியப்ப மாவுலையே நம்ம ரெண்டு விதமாக செஞ்சுக்கிட்டோம் உன்னியப்பமும் செஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி இனிப்பு தோசையும் செஞ்சாச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளே எப்படி நல்லா வந்து குக்காகி வந்திருக்கு 
நம்ம அரை மணி நேரம் வெயில்ல வைக்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க அந்த மாதிரி வச்சீங்கன்னா உன்னி அப்பம் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா பர்ஃபெக்டா வரும் நீங்களும் இந்த ரெசிபிய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க செம்பாமி வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு நல்ல ரெசிபியோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன் தேங்க்